Wir haben gestern Abend hier den Parkplatz P1 zur Messe in Karawanmesse in Düsseldorf hier erreicht und stehen jetzt auf dem Feld 6 oder Südfeld 6. Und äh, wir haben jetzt, heute ist der Dienstag und wir werden jetzt auf die Messe gehen. Und darüber möchte ich dann berichten, speziell über unser neues Mobil, unseren Vario Star. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind am Montag, den 28. August um 16 Uhr hier am Messegelände angekommen. Jetzt stehen wir in einer Warteschlange und warten darauf, dass wir mit unserem Mobil auf den Parkplatz kommen oder die Parkfläche. Es hat fast eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir endgültig auf unserem Parkplatz waren. Unser Parkticket geht von Montag 16 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr. So können wir zwar an zwei Tagen die Messe besuchen, würden aber gerne auch noch einen dritten Tag dranhängen. Mal schauen, wie wir das regeln. Man sieht so schon, die Parkflächen sind gut belegt, aber es gibt überall noch freie Plätze. Wir stehen hier jetzt im Grün. Es gibt auch Parkflächen, die sind auf Asphalt. Es ist inzwischen 17 Uhr, so lohnt es sich nicht, noch auf die Messe zu gehen, denn die schließt um 18 Uhr. So haben wir uns entschieden, wir packen den Grill aus und grillen noch und grillen uns was Gutes und haben den Abend so schön ausklingen lassen. Den ganzen Abend kam immer noch Camper an und der Platz füllte sich immer weiter. Ich werde in ein zweiten oder nächsten Video mal über diese Geschichte Parkplatzsituation hier auf dem P1 äh, was sagen und zeigen. Ich bin da sehr verwundert über die Geschichte, wie das hier abläuft. Die Nacht ist meistens kurz hier. Ab 6 Uhr morgens starten die Flieger wieder und es wird laut, so dass man dann meistens aufstehen muss. Am nächsten Morgen, dem Dienstag, 29. August, da geht es so gegen 10 Uhr los bei uns und zwar mit dem Shuttlebus zum Messegelände. Wir waren so circa halb elf äh, am, an den Messehallen angekommen. Äh, dann ist der große Andrang an den Eingängen schon vorbei und man kann so durchgehen. Ich hatte ja schon in einem vorherigen Video angekündigt, dass wir am Dienstag und auch am Mittwoch beim Vario Stand sind. Und zwar immer so in der Mittagszeit von 11 bis 14 Uhr, weil uns natürlich viele besuchen wollten und mit uns sprechen wollten und die auch gerne unser neues Wohn Wohnmobil anschauen möchten. Auf dem Stand der Firma Vario Mobil stehen fünf Fahrzeuge des Herstellers. Eines davon ist unseres und zwar das kleinste, ein Vario Star. Abgesprochen mit dem Hersteller ist, dass unser Mobil auch von innen angeschaut werden darf, allerdings nur in Begleitung von Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Auch alle anderen Fahrzeuge konnte man nach Absprache von innen sich anschauen. Da immer nur maximal zwei Personen Plus der Mitarbeiterin das Mobil betreten dürfen, gab es schon mal Wartezeiten. Aber das war kein Problem, denn wir haben viele nette Gespräche geführt und darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Rucksäcke und Taschen musste man vor dem Bauch tragen, wenn man da rein wollte in unser Mobil oder abstellen. Gratuliere zum neuen Wohnmobil. Dankeschön. Hat es Ihnen gefallen? Es hat mir super gefallen. Ja. Und, äh, ich meine, der, der Kanal ist ja nur wirklich schon prominent, das kann man ja sagen. Ne? Oh ja, es geht so, ne? Nee, nee, das ist schon einer der meistgeguckten, glaube ich, Campingkanäle. Und super ja. sympathisch, informativ. Vielen Dank. Also, schönen Dank. Das ist natürlich schön, wenn man sowas dann hört. Und das nicht nur einmal, sondern auch häufiger. Wir haben jede Menge Fragen beantwortet, nicht nur zu unserem neuen Wohnmobil, sondern auch zu unseren Reisen, zu Technik und so weiter. Ja, auch mal junge Leute, wir sonst ja, haben ja, ja meistens genau, ja. in meinem Alter, zu meiner Altersklasse ja. Leute, also ihr seid auch Camper? Ja, ja, ja. auch mit dem Wohnmobil unterwegs. Auch mit dem Wohnmobil, ja, aber ja. zu fünf. Zu fünf? Drei Kinder, ja. Oh, drei Kinder, ja, ja. interessant. Richtig. Seid länger hier auf der Messe? Ne, wir sind heute nur gekommen und fahren ja. noch heute wieder. Ja, und dann kommt ihr hier auch auf dem Stand von Vario. Ja, logisch, und logisch. gucken wir mal. Ja. Sicher. Jetzt, wo wir dich gesehen haben, alles Gute. Ne? Ja, Gute Fahrt, schöne Reisen. Dankeschön. Ja. 
Also. Ja, sehr schön. Ja, okay. Das ist ganz lieb. Na dann, weiterhin schöne Videos. Ja. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Ne? Alles Gute. <lacht> Ciao. Ja, vor mir steht jetzt Nathalie. Sie hat äh, oder gehört hier zum Team von Varium Mobil und sie hat dazu beigetragen, dass wir hier ein Gästebuch haben. Nathalie, äh, sind da schon einige Einträge drin? Nicht nur einige, sondern extrem viele. Ich glaube, äh, bald ist das Buch voll. Auf jeden Fall sind die Leute schon die Rückseiten am Beschreiben und äh, ja, ihr habt sogar mehrfach Einträge auf verschiedenen Seiten. Also ja. ihr werdet viel zu lesen haben, wenn die Messe vorbei ist. Das ist schön, darüber freuen wir uns. Vielen Dank für dir. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Vielen Dank an alle, die sich dort eingetragen haben. Es ist wirklich eine ganze Menge. Wir werden uns im Laufe der nächsten Zeit da mal mit beschäftigen und mal reinschauen, wer sich da alles verewigt hat. Ein Blick in das Innere des Fahrzeugs. Viele haben mir gesagt, es sieht hier in Natura ganz anders aus, beziehungsweise nicht ganz, aber anders aus. Die Farben kann ich mit der Kamera nicht so wiedergeben, wie es in Natur aussieht. Auch beim Holz ist es sehr unterschiedlich, wenn ich hier die Aufnahmen mache. Mit Licht sieht das Holz anders aus, als wenn wir im Schattenbereich Aufnahmen machen. Es wird von mir zur Messe in Düsseldorf hier noch ein weiteres Video geben. Darin werde ich dann über eine Neuheit, die ich hier entdeckt habe, auf der Messe berichten. Dann werde ich auch noch berichten, wohin unsere erste Reise gehen wird mit unserem neuen Vario und noch einiges mehr. Besonders gefreut haben wir uns, dass Pepe mit seiner Familie uns auf dem Stand bei Vario Mobil besucht hat. Pepe ist Chef vom Campingplatz Masul in Spanien. Hallo Pepe, du bist aus Spanien angereist, aber nicht nur um mein neues Hobby zu sehen und auf der Messe, sondern äh, ihr macht Urlaub. Oder? Ja, wir sind, wir sind jetzt gerade aus äh, Ruhrsee gekommen. Äh, vor zwei Tagen waren wir in äh, Luxemburg und dann wir fahren äh, nach Silvia Eltern auch ein paar Tage. Ne? Ja. Äh, wir wollten ja notwendig bei Ihnen sein hier in, in, in Messe Düsseldorf, in Caravansalon. Äh, ich komme ja, jedes zweite Jahr oder so nach äh, die Messe. Ne? Ich muss immer ein bisschen riechen, wie der Markt läuft, wie, 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 wie alles ein bisschen läuft. Und es war wirklich äh, für mich ja, etwas Besonderes. Ne? War ein besonderer Tag, dass Sie auch hier sind. Ne? Rita? Äh? Und so äh, lustig. Das ist ja, einfach, äh, wir können ja. ja vielleicht später etwas trinken. Äh? Genau. So, danke. Und bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> Wir haben dann gemeinsam noch ein Bier getrunken und währenddessen haben sich die Frauen das Mobil dann von innen angeschaut. Ja, ja ihr beiden war gerade auch im Mobil drin ja. und äh, sagt was dazu. Ja, toll, super, ne? super Ganz schön. Toll. Ja. Ich schön beneide halt. euch. Ja, 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 das wirklich ist wirklich schön. Schön Platz vorne, ja. tolles Bad, Raum, ja, und, ja genau, äh, Kleiderschrank, Dusch. alles. Ja, alles. schön, super sehr schön. schön. Gratuliert. Ganz toll. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und eine schöne Zeit und viele schöne Reisen. Dankeschön. Und dass wir uns auch öfter mal treffen. Ja. <lacht> wir sehen uns in Spanien. Dass wir mal eingeladen worden, Nadine. Ja. Ja. Danke. Danke. Mir wurden hier auf der Messe viele Fragen zu den verschiedenen Modellen von Vari Mobil gestellt. Diese Fragen gebe ich jetzt mal weiter an Heiko Hülsmann. Die Lippen, du, das ja. <lacht> So, Heiko, ähm, wir stehen vor unserem neuen Mobil. Waren schon ein paar drin hier auf der Messe? Ja, so der ein oder andere war schon drin. Also Herbst 1000 waren, weiß ich nicht, aber so annähernd würde ich sagen. Ja, okay. Äh, ist ja auch kein Problem. Äh, alle bei der guten Verarbeitung ist das alles kein Problem. Da kann man auch Leute reinlassen. Da ist nicht gleich was kaputt am Boden, wenn da auch mal ein paar durchlaufen. Na, wir achten ja auch drauf, dass da nicht mit sperrigen äh, Rucksäcken oder so reingegangen wird oder mit Taschen. Äh, das wird dann draußen gelassen. Nee, also das muss das Auto können und äh, das ist kein Problem. Ja, wunderbar. Du, jetzt wird immer wieder gefragt nach dem äh, Spiegelersatzsystem. Äh, wir haben ja hier keine Außenspiegel, ich schwenke da mal rüber. Hier oben, da sieht man die Kameras, so schwarze Kunststoffteile, da sind die Kameras drin versteckt. Mhm. Ähm, was ist das für ein System? Also du brauchst für integrierte Bauweise ein speziell dafür entwickeltes System. Man kann jetzt nicht das System von einem LKW nehmen, zum Beispiel vom Actros, der hat ja auch diese Systeme, sondern du brauchst dir für integrierte, also für eine Busbauweise. Und wir haben beim Vario Star, also bei, bei eurem Fahrzeug, ein anderes System als beim Vario Perfect. 
Ähm, das System von Vario Perfect ähm, deckt die größeren Fahrzeuge ab und äh, hier äh, beim Vario Star haben wir eben ein arcol system ähm, das ist ein Spiegelhersteller, der ich sag mal, bis vor zehn Jahren nur reine Spiegel gemacht hat äh, und dann eben natürlich äh, mit der Zeit gehen muss äh, und eben dieses System entwickelt. Okay. Sind die denn von den Maßen her ganz anders, die äh, Spiegelersatzsysteme für die Vario Perfect? Oder wir können ja mal hingehen und gucken uns das mal an. Gerne. Du musst ja so ein bisschen schauen, ähm, die sind ja wesentlich höher angebaut. Ja. Ja, die Fahrzeughöhe ist eine andere, das Bodenniveau ist ein anderes und dadurch sitzen die Systeme beim Perfect wesentlich höher ja. als jetzt beim Vario Star, als bei euch. Ja. Und dadurch hast du andere Kategorien, die du ausleuchten musst. Und äh, da geht es nach Kategorie 6 und 4 und 5, die eingehalten werden müssen. Und wie gesagt, das sind Systeme, die für Busse entwickelt sind und da zu Hunderten im Einsatz sind und diese Systeme verwenden wir. Ja, also es setzt sich immer mehr durch dieses Spiegelersatzsystem, äh, so verstehe ich das, äh, dass es am Ende keine normalen Spiegel mehr geben wird. Oder gibt es da... Nee, also schau mal hier, wir haben fünf Fahrzeuge ausgestellt und alle Fahrzeuge sind mit dem Spiegelersatzsystem. Also wir haben schon gar keine Spiegel mehr und das wird immer mehr kommen und ähm, das ist die Zukunft. Ja, okay. Vario Star, unser Vario Star steht hier ja und dann habt ihr natürlich auch den Perfect hier. Richtig. Äh, erzähl uns mal kurz den Unterschied zwischen einem Vario Star und einem Vario Perfect. Also hier im Hintergrund sehen wir jetzt zum Beispiel ein Vario Perfect. Das ist natürlich jetzt von der Größe her vom Fahrgestell überhaupt nicht zu vergleichen mit eurem Vario Star. In diesem Fall ist es ein Actros und ein Fahrzeug mit 10 Meter Länge. Wenn wir aber gleiche Größen vergleichen, also ein Vario Star 800 mit einem Perfect 800 auf dem gleichen Fahrgestell, also wie hier den MAN TGL, dann ist der Unterschied, dass der Vario Star 2,30 Meter breit ist, der Vario Perfect ist 2,50 Meter breit. Der Vario Star hat eine geringere Höhe, eine geringere Laufbodenhöhe. Dadurch hat der Vario Star auch einen kleinen Motordeckel, der absolut akzeptabel ist, wie ich meine. Der Perfect ist dort im Innenraum ebenerdig. Dann hat der Vario Perfect noch so ein bisschen andere Ausstattungsmerkmale in der Serie, zum Beispiel Hartglasfenster, das was der Vario Star nicht hat. Ähm, ja, aber das Hauptmerkmal ist einfach die Breite, dass wir beim Star das schmalere, zartere Auto insgesamt haben als beim Vario Perfect. Ich glaube, es wird auch schwierig äh, beim Perfect mit den 7,5 Tonnen, denke ich. Nicht? Ja, der, der Perfect ist dadurch, dass er breiter ist und eben noch ein paar Ausstattungsmerkmale mehr hat, wie diese Hartglasfenster, äh, von Haus aus ein bisschen schwerer. Und äh, damit wird es nachher mit der Zuladung noch äh, ein bisschen knapper als beim Star. Ähm, ja, also der Star ist, denke ich mal, als reinrassiger 7,5 Tonner zu bauen. Äh, du weißt, dein Fahrzeug hat nachher eine Zuladung von äh, unge ungefähr 750 Kilo. Ich meine, das ist okay. Schließlich ist der Dieseltank schon zu 90 Prozent gefüllt. Der Fahrfrischwassertank ist gefüllt. Ein Fahrer ist mit 75 Kilo eingerechnet. Und ich denke, da kommt man mit 750 Kilo hin. Wenn das aber nachher beim Perfect dann noch weniger wird, durch die Mehrausstattung oder durch die Mehrbreite, durch, die, durch das größere Fahrzeug, na, dann wird es dann schon am Ende irgendwann ein bisschen knapp. Ja, Wir müssen, äh, Rita hat gesagt, von vorne müssen wir. Ja, ja. ja genau. Ja, das steht doch schön von vorne. Das ist so starr drauf. Ja, ja, ja. Also hier sehen wir äh, den Vario Star, euer Fahrzeug. Ich ja. denke, das kennt ihr mittlerweile. Wie gesagt, der Vario Star ist 2,30 breit, äh, 3,40 Meter hoch. Ein zartes Auto wollten wir darstellen. Ich finde, das ist gelungen. Und ähm, das sind dann eben Kunden, die sagen, Nö, ich möchte nicht ganz so die Breite wie beim Perfect von 2,50 Meter, sondern ich möchte ein, ein schmaleres Auto haben. Der Innenraum ist wunderschön, reicht uns aus. Und wir haben einfach noch ein handlicheres Auto. Hier äh, hinter dir, äh, Hartmut, sehen wir einen äh, Vario Perfect äh, 1050 bzw. 1100. Das Auto ist jetzt 10,80 Meter lang, baut auf einem ähm, Mercedes Actros mit 460 PS. Ja, und du siehst schon, das ist äh, viel höher. Das Auto ist äh, 3,90 Meter hoch. Ähm, wir haben die große Breite von ähm, 2,50 Meter. Da kann man dann auch mit einem Slide-Out arbeiten, natürlich mit Pkw-Garage. Und äh, hat mit einem Varius Tarn nichts mehr zu tun, von der, von der äh, Größe her. 
Aber die Urlaubsziele und die Sonne bleiben wahrscheinlich die gleiche. <lacht> das hast du schön gesagt, ja. Wunderbar. Ja, wir können mal hier vorne rumgehen. Dann sehen wir mal die, die Front vom Perfect. Können wir vielleicht auch mal im Hintergrund den Varius da zeigen. Dann kann man die beiden mal miteinander vergleichen. Wo man dann, glaube ich, schon das Familiengesicht so ein bisschen erkennt. Der Vario Perfect wurde äh, als erstes neu entwickelt ähm, und danach haben wir den Vario Star dann gemacht. Ich finde schon, dass man da eine, eine Ähnlichkeit erkennt ähm, und, und sagen kann, ja, das ist ein reinrassiges Vario-Mobil, sowohl der Perfect als auch der Vario Star. So, hier links neben dem äh, Perfect 1100 sehen wir dann einen Perfect 1200 mit der Pkw-Garage für einen Audi A1 Sportback. Das ist das erste Auto in 12 Meter mit vier Slide-Outs. Sehr interessantes Fahrzeug, weil der Wohnraum wirklich gigantisch groß ist. Wir wollen jetzt gar nicht da in den Wohnraum reingehen, weil da gibt es genug Videos davon. Wir wollen nur so einen kleinen Umriss mal zeigen, was wir hier auf dem Messestand so stehen haben. Das ist dann ein Fahrzeug auch auf dem Actros mit 530 PS, 4 Meter hoch und eben 12 Meter lang. Auf drei Achsen mit zwangsgelenkter Nachlaufachse, dadurch super wendig, wendiger als äh, ein 11 Meter 2 Achser. Ja, macht schon sehr viel Spaß. Oh, ich sitze auf dicht. Hier sehen wir jetzt einen Vario Perfect 1000, heißt 10 Meter Länge. Ähm, das Fahrzeug baut auch auf einem Mercedes Actros. Ich finde eine super schöne Farbe, das ist ein Unifarbton, also kein Metallic. Ähm, ein Kreidefarbton, äh, wirkt super, super schick, äh, eben auch ein bisschen warm und in Kombination mit den schwarzen Felgen finde ich das einfach super schön. Ähm, wir haben eine Smart Garage, wir haben ein Slide Out, wie gesagt 10 Meter oder 9,99 Meter, auch super handelbar durch den 4,90 Meter Radstand, 3,85 Meter hoch, tolles Auto. Ja, hier sind wir jetzt beim Vario Alkoven, 10,70 Meter lang. Wir schaffen es bei 10,50 Meter und mehr dann einen Mini unterzubringen. Ähm, bei 10 Meter eben den Smart, was wir vorhin gesehen haben. Äh, baut auch auf einem Actros mit 460 PS. Äh, wunderschöne äh, Fahrzeuge, gerade auch für Familien mit zwei Kindern. Einfach ein Traum äh, durch diese beiden getrennten äh, Schlafmöglichkeiten. Und dann eben den viersitzigen äh, Pkw dabei, äh, auch ein Slide-Out verbaut, dass man ein bisschen Raum hat. Ähm, schönes Auto, äh, gerade für Familien, äh, macht es unheimlich Spaß. Aber die sind alle in einer äh, höheren Gewichts Gewichtsklasse, das heißt also wir sprechen von 15 Tonnen und, oder mehr. Oder mehr, genau. Äh, Actros heißt mindestens immer 18 Tonnen, mhm. äh, außer beim Dreiachser, beim 12 Meter haben wir dann äh, 26 Tonnen. Die zwei Achser äh, sind immer als 18 Tonner. Naja, und da haben wir dann so eine, so eine Zuladung nachher von ungefähr drei Tonnen, je nach Ausstattung. Schön. Vielleicht konnte ich ja mit diesem Gespräch, was ich mit Heiko Hülsmann geführt habe, einige Fragen beantworten. Ich sage jedenfalls Dankeschön an Heiko für die Zeit, die er sich genommen hat. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es wird von mir noch ein weiteres Video zur Messe geben. Aber für heute war es das mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.